सरकार ऐसी क्या समस्या है कि आपने हम सभी को यहां अचानक बुलाया आ गए आप लोग अच्छा किया क्या है गंगोबा वैसे तो सबके जीवन में चुनौतियां आती हैं लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिनके जीवन में ऐसी गंभीर चुनौतियां आती हैं जैसे कि हमारे जीवन में वो समय आ गया है कि हमें अपने जीवन में नई चुनौतियां स्वीकार करनी होगी कुछ अहम फैसले लेने होंगे फैसले लेकिन सरकार आपने तो फैसला कर लिया है ना कि आप अपने आप को जिम्मेदारियों से निवृत्त कर देंगे सब फैसले अपने हक में नहीं होते कुछ फैसले ऊपर वाले पे छोड़ने पड़ते हैं विश्व सरकार का संदेश आया है वो हमसे मिलना चाहते हैं तो क्या हुआ सरकार पेशवा सरकार ने आपको बुलाया है और और आपने अपना फैसला ले लिया इन दोनों का इन दोनों का क्या संबंध है रानी साहिब पेशवा साहेब के साथ हमारी मुलाकात मतलब युद्ध और कुछ नहीं युद्ध सरकार आप कैसे जा सकते हैं आपकी आपकी तबीयत ठीक नहीं है रानी साहिब ये फैसला हम शिव शंभू पर छोड़ते हैं उनका जो भी आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे बड़े सरकार किस तरह का संकल्प ले रहे हैं पता नहीं गंगोबा शिव शंभू का फैसला है तो फिर शिव शंभू ही जाने मन सोचा था कि बाई तरफ का बेलपत्र गिरता है तो हम राजपाट के सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे निवृत्ति ले लेंगे और अगर दाई तरफ का बेलपत्र गिरता है तो हम युद्ध भूमि के लिए तलवार फिर से उठाएंगे और देखा शिव शंभु ने संकेत दे दिया रानी साहेब हम फिर से तलवार उठाएंगे प्रणाम आप यहां छोटी रानी अहिल्याबाई साहेब ने आपके लिए नजराना भेजा है लीजिए ना तो 
आप यहाँ क्यों खड़े हैं आप अंदर आइए ना आइए मंदिर की आकृति पुराने मंदिर से पूरी तरह मिलती जुलती होगी मंदिर अगर इस स्थान पर होगा तो शिवलिंग यहां होना चाहिए लेकिन हमें एक बात पर खास ध्यान देना होगा शास्त्री जी कि वास्तु पूरी तरह से दोष मुक्त हो जी और साथ ही साथ दर्शनार्थियों के लिए भी उत्तम व्यवस्था हो जी क्योंकि भोलेनाथ तब प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्त प्रसन्न होते हैं जी छोटी रानी इसके तुरंत बाद हमें उस भूमि का भी पूजन कर लेना चाहिए जहां पर मंदिर बनने वाला है जी शास्त्री जी वो भी बहुत जल्द हो जाएगा तो कुछ भाव जी गए हैं सौदा तय करने के लिए जैसे ही जमीन का मोल भाव तय होता है हम तुरंत पूजा भी कर लेंगे जी हे शिव शंभु कृपा दृष्टि बनाए रखना इस सौदे के तय होने में कोई अड़चन ना आने पाए आपका अनादर करने का कोई इरादा नहीं था इसलिए इसे पूजा घर में रखा अब आप इसे वापस ले जाइए लेकिन बात क्या हुई ऐसे अचानक माफ कीजिएगा मैं तो केवल देख रेख करता हूं इस जमीन पर मंदिर बनाने का निर्णय तो केवल यहाँ के नवाब ही ले सकते हैं राजकुमार जी आप इतने विचलित से क्यों घूम रहे हैं क्योंकि विचलित हूँ विचलित होने की बात है इसलिए विचलित हूँ समाज सेवा के लिए आई साहब पैसे लुटा सकती है लेकिन हमने चार पैसे क्या मांग लिए इतना बड़ा तमाशा हो गया जैसे कि हमने कोई कहर ढा दिया हो लेकिन आपको पैसे क्यों चाहिए थे क्यों चाहिए थे हमारे लिए चाहिए थे क्योंकि हम बेहतरीन नस्ल का हाथी खरीदना चाहते हैं और हम उस हाथी पर चांदी की अंबारी लगवाना चाहते हैं लेकिन इस सब की क्या जरूरत है आजोबा साहेब ने और बाबा साहेब ने इतने साल राजगद्दी संभाली और तो और सासू भाई साहेब ने इतने साल शासन व्यवस्था चलाई लेकिन उन्हें तो इस सब की जरूरत कभी तो महसूस नहीं हुई पानी मौजूद होते हुए भी प्यासा रहना बाबा साहेब और दादा साहेब को आता होगा आई साहब को तो बहुत अच्छे से आता है लेकिन हमें अपनी प्यास बुझानी है हम सबसे अलग है राजकुमार जी अब बात को समझिए एक बार सोच तो लीजिए कहीं प्यास बुझाने के नाम पर आप पानी पर बात तो नहीं कर रहे क्या क्या कहा तुमने अब तुम भी मुझे ज्ञान दोगी एक बात ध्यान रखना तुम्हारी हद इस कक्ष और रसोई तक ही है तो इस सीमा को लांगने की जरा भी कोशिश मत करना समझ आ रहा है नाम क्या कह रहे हैं समझ आ रहा है कि नहीं यशवंत पहली बार तुम हमारे साथ मुहिम पर जा रहे हो कैसा लग रहा है ऐसा लग रहा है दादा साहब जैसे मेरी किस्मत खुल गई हो ये तो मेरा सौभाग्य है वैसे सौभाग्य से याद आया हम तुम्हारी सौभाग्यवती मुक्ताबाई से तो इजाजत ले ली हम दादा साहब 
वो आपकी पोती है आपके ही गुड़ और संस्कार हैं उनमें आपको क्या लगता है जिसको कोई काम नहीं करने दिया जाएगा जिसको हर कदम पर रोक दिया जाएगा उसकी योग्यता उसकी काबिलियत कैसे दिखाई देगी और हर कोई हमें क्यों रोकना चाहता है और सब को हमारी ही काबिलियत पर शक क्यों है बोलो तो ना जवाब हम देंगे जवाब हमें यह तो पता चले कि कौन कर रहा है तुम्हारी काबिलियत पर शक माले रहो जीते रहो खुश रहो दादा साहब मैं आती हूं बताओ कोई नहीं दादा साहब लेकिन आप ही बताइए ना नियत्था होकर युद्ध लड़ा जा सकता है क्या नहीं सारे कर्तव्य निभाने के लिए कहे जा रहे लेकिन अधिकार कोई भी नहीं है और आई साहब ने आप ही के सामने कहा था ना कि जब वो यहाँ नहीं होंगी मालवा का ख्याल मालवा का ध्यान हमें रखना है हाँ, कहा था। लेकिन कैसे ना हमारे पास पैसे है और ना ही निर्णय लेने का अधिकार अब आप ही बताइए और ऐसे में कैसे कोई राज्य चला सकता है इसे ही तो कहते हैं काबिलियत पर शक करना दादा साहब हमें तो लगता है कि हम बस एक कठपुतली है तुम कठपुतली कैसे हो गए तुम तो भावी राजा हो मालवा के हमारे उत्तराधिकारी हो हाजोबा कैसा भावी राजा और कैसा उत्तराधिकारी हम कितना कुछ करना चाहते हैं अपनी प्रजा के लिए लेकिन हमारे दोनों हाथ बंधे हो गए हर बार छोटी से छोटी चीज के लिए हमें अनुमति लेनी पड़ती है निर्णय लेना हो या धन खर्च करना हो हमें अनुमति लेनी पड़ती आपसे और आई साहब से और अभी तो आप दोनों चले जाएंगे फिर हमारे हाथ में क्या रहा कुछ भी नहीं तुम्हारी बातों में दम तो है बड़ी तर्कपूर्ण बात करते हो हम आले रहो ठीक है आज से हम तुम्हें दरबार के निर्णय लेने मालवा की भलाई के लिए जनता की भलाई के लिए धनराशि खर्च करने का अधिकार देते हैं सच दादा साहब बिल्कुल सच यशवंत हमारे सरकारी मोहर जो है वो जरा लेके आना
한 달이죠. सरकारी मोहर और इसे केवल होलकर राजवंश के अधिकारिक लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही विशेष और खास अधिकार है आज से तुम जनहित में लिए गए निर्णयों पर इस मोहर का इस्तेमाल कर सकते हो जनता की भलाई के लिए अगर धनराशि की आवश्यकता हो तो तुम्हें राजकोष से धनराशि निकालने का अधिकार होगा ये लो सच आजोबा बिल्कुल सच बड़े मतलब ही हो मोर हाथ लगते ही प्रणाम नहीं आजोबा हाँ हाँ जानते हैं तुम्हें अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने होंगे ताकि जब हम मुहिम से लौट कर आए तो तुम्हारे कार्यों को देखकर हमें गर्व हो हमारा सीना गर्व से फूल जाए कि हमें इस बात का एहसास हो कि तुम्हें जिम्मेदारी सौंपकर हमने कोई गलती नहीं की जी आशोभा हम आपको और किसी और को भी कुछ कहने का मौका नहीं देंगे यकीन रखिए हम एक भी शिकायत का मौका नहीं देंगे आशोभा हमें तुमसे यही उम्मीद है आते हैं तो कुछ ही फाउजी 
हम लोगों का सपना लाखों महादेव भक्तों की आस्था का घर क्या बात है तुको जी भाजी वो जमीन हमें नहीं मिल सकती For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.